Hi friends, welcome back to Perfect Score Format. In the we'll discuss the topic methods of teaching. Le, next three important methods are problem solving, heuristic method, and lecture method. First one, problem solving method. It involves the use of the process of problem solving or reflective thinking or reasoning. According to Gyanne, problem solving is a set of events in which human beings were rules to achieve some goals. According to Osbell, problem solving involves concept formation and discovery learning. The steps in problem solving method. Here method is steps. First step identifying and defining the problem. problem identify define Second method analyzing the problem. Analyze as to what is given and what is to be finding out. That is, we have to find the problem and we have to find the facts and we have to Given facts must be identified and expressed. We have to the facts and identify the suitable method and express it. In some cases, we have to use the symbols and express it. Next method, formulating tentative hypothesis. It means preparation of a list of possible reasons for the occurrence of the problem. That is, a problem solve yam patina, vivida tharatrola mother sanda kiana, and no other, and a namli or stepilla discuss another. Formulating hypothesis develops thinking and reasoning powers. It, the focus at this stage is on hypothesis, that is, searching for tentative solution to the problem. Next step, testing the hypothesis. Appropriate method should be selected to test the validity of the tentative hypothesis as a solution to the problem. That is, we will use the methods in the problem. We will use the suitable item method to use the solution to the problem. This step is the Verifying the result or checking the result. That is, the last step. We will use the result to verify the check. Next one. Problem solving method in the merits. This method is psychological and scientific in nature. It helps in developing good study habits and reasoning powers. It helps to improve and apply knowledge and experience. This method stimulates thinking of the child. It helps to develop the power of expression of the child. The child learns how to act in new situation. It develops group feeling while working together. Teacher become familiar with their students. It develops analytical, critical and generalization abilities of the child. The important point is a problem solving method is a child in the analytical, critical, generalization. These abilities develop This method helps in maintaining discipline in the class. This is not suitable for lower classes. There is a lack of suitable books and references for children. It is not economical. It is wastage of time and energy. Teachers find it is difficult to cover the prescribed syllabus. We use the complete syllabus to cover the difficult task. There is always a doubt of drawing wrong conclusions. Mental activities are more emphasized as compared to the physical activities. So, we will problem solving. Problem solving method can be an effective method for teaching mathematics in the hands of an able and resourceful teacher of mathematics. Second method, heuristic method or discovery method. It is a method of discovery. It is derived from the Greek word heurisko, which means I find. Professor Henry Edward Armstrong was the originator of this method. Your method is the originator, Professor Henry Edward Armstrong. It keeps the students as far as possible in the attitude of a discoverer. According to Henry Edward Armstrong, heuristic method is defined in the Heuristic method is a method of teaching which involves or placing the students as far as possible in the attitude of a discoverer. Here a method one to the students discovery cheyanula or attitude valarthi edukka ennulladana. Next one primary objective of heuristic method. 
primary objective of heuristic method of teaching mathematics is developing the spirit of inquiry next point the teacher's role is not to solve the problems for the students but to enable the students to solve the problems for himself ഇതിൽ ടീച്ചറിൻ്റെ റോള് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി പ്രോബ്ലം ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല സ്റ്റുഡൻസിന് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് എനബിൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഹൊറസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് ടു ഡെവലപ്പ് എമങ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് സെൽഫ് ലേണിംഗ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ദ സയൻറ്റിഫിക് തിങ്കിങ് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ ട്രൂത്ത് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ വെരിഫിക്കേഷൻ and the attitude of not accepting the things based on blind faith next one heuristic method in the principles and the canon no come principle of freedom principle of experience principle of logical thinking principle of purposeful principle of play away principle of activity or learning by doing principle of individual work നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പ്ലാനിംഗ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഡിറ്റർമിനിങ് എയിംസ് ആൻഡ് ഫോമുലേറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഫ്രെയിമിംഗ് എ ടെൻഡേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ടു ദ പ്രോബ്ലം ഇതിൽ നമ്മളെ എയിംസും ഒബ്ജക്ടീവ്സും ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രോബ്ലം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതിന് ടെൻഡേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നു ഇത്രയുമാണ് പ്ലാനിംഗ് എന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എക്സിക്യൂഷൻ ഇതിൽ വരുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ഓർ ഡിസ്കവർ ഓർ ഒബ്സർവ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻഫർ ഓർ ഇന്റർപ്രറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കൺക്ലൂഷൻ ഹിയർ വി വിൽ ഡ്രോ കൺക്ലൂഷൻ ആൻഡ് ജനറലൈസ് ആൻഡ് അറൈവ് അറ്റ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓർ ന്യൂ നോളജ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ റൂൾ റോൾ ഓഫ് ടീച്ചർ ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് അതായത് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ടീച്ചറിന്റെ റോൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ദ ടീച്ചർ ഷുഡ് ആക്ട് ആസ് എ ഗൈഡ് ആൻഡ് ടീച്ചർ ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് providing them with sufficient background information and help the students to get going that is a guide i turn teacher your method will act to another students in a problem solve we are no la awesome i told the information so an english facility is a chai the good guy no la dana teach and the roller the teacher should inculcate the skills of self-expression self-development self-confidence and self-help in students ഇതിന്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ മെയ്ഡ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എൻക്വയറർ ടു ഫൈൻഡ് ആൻഡ് ഗാദർ സയന്റിഫിക് ഇൻഫോർമേഷൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ലൈസ് എംഫോസിസ് ഓൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് മേക്സ് ദ ചൈൽഡ് സെൽഫ് റിലയൻഡ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് സെൽഫ് ലേണിംഗ് സെൽഫ് ഡിറക്ഷൻ റിസർച്ച് സ്കിൽസ് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് habit of inquiry and investigation it is based on learning by doing it is a psychological method and creativity of the learner in the demerits this method is time consuming this method demands hard work great efficiency and training in scientific methods from the teacher it cannot be used at primary level of education next method lecture method it is a most convenient and inexpensive method of teaching namukku ariyam teaching le etum convenient um inexpensive um aayittulla oru method aanu lecture method nammal commonly use cheyina oru method aanu lecture method this is a teacher controlled and information centered approach in which teacher works as role resource in classroom instruction നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ലെക്ചർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടീച്ചർ സെന്റേർഡ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ സെന്റേർഡ് അപ്രോച്ച് ആണ് ഇവിടെ ടീച്ചർ ആണ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് യൂസ്ഡ് ടു അക്വർ നോളജ് ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റ് ദിസ് മെത്തേഡ് മെയിൻലി ഫോക്കസ് ഓൺ കോഗ്നേറ്റീവ് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ലെക്ചർ മെത്തേഡ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോഗ്നേറ്റീവ് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ആണ് ദ മെയിൻ എംഫസിസ് ഓഫ് ദി സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് ദ പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് teacher plans and controls the whole teaching learning process ee oru method il teacher aanu whole teaching learning process plan cheynadum control cheynadum 
principles of lecture method ये जो method अंडर principles अंदर क्या नाम होगा a student can learn better through listening the teacher makes an attempt to impart perfect and complete knowledge of the topic to the students subject matter can be correlated with other subjects new knowledge is given related to previous knowledge three principles are lecture method nalladhu when to use lecture method it is used to give an overview of large unit നമുക്കറിയാം ഒരു വലിയൊരു യൂണിറ്റിന്റെ ഓവർവ്യൂ കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ലെക്ചർ മെത്തേഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ എഫക്റ്റീവ് വേ ഫോർ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് ദർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ സബ്ജക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സപ്ലിമെന്റിംഗ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് ഫോർ ക്ലാരിഫൈങ് മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ്സ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഹെൽപ്സ് ടു സേവ് ദ ടൈം ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ ഷോർട്ട് ടൈം പീരിയഡ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഷോർട്ട് ടൈം പീരിയഡിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പെർപ്പസ് ഓഫ് ലെക്ചർ മെത്തേഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രക്ചർ നോളജ് to motivate and guide students in exploring knowledge stimulate students interest in a subject to clarify new difficult and complex concepts and to promote critical thinking lecture method and purpose itrin karyangal aanu ini adinde steps endakiyana nokkam first step preparation for the lecture adile varunathu appropriate language and manner of presentation according to the nature of students സ്റ്റുഡൻസിന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജും പ്രസന്റേഷൻ മെത്തേഡ്സും ചൂസ് ചെയ്യാം സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം പ്ലാനിംഗ് ദ മോട്ടിവേഷണൽ ടെക്നിക് ആന്റിസിപ്പേറ്റിംഗ് സെർട്ടേൺ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലെക്ചർ ഫൈൻഡിംഗ് സ്യൂട്ടബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു ദീസ് ബാരിയേഴ്സ് ടു എ സക്സസ്ഫുൾ ലെക്ചർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ദ ലെക്ചർ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഗിവിംഗ് ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ലെക്ചർ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കൺക്ലൂഷൻ ഓഫ് ദ ലെക്ചർ അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കിലെ മേജർ പോയിന്റ്സ് സമറൈസ് ചെയ്യുന്നു ജനറലൈസേഷൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു സോ നമുക്കറിയാം ഈ ലെക്ചർ മെത്തേഡ് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് അതായത് സമ്മറൈസിംഗ് ദ മേജർ പോയിന്റ്സ് പ്രസന്റഡ് ഫോമിംഗ് ജനറലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗിവിംഗ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ലെക്ചർ മെത്തേഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്കണോമിക്കൽ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ടൈം ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അച്ചീവിംഗ് ദ ഹയർ ഓർഡർ കോഗ്നേറ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ദറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അനാലിസിസ് സിന്തസിസ് എക്സെട്രാ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ലെക്ചർ മെത്തേഡ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോഗ്നേറ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലാണ് സോ ഈ കോഗ്നേറ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലെക്ചർ മെത്തേഡ് സഹായിക്കുന്നു ഇറ്റ് പ്രസന്റ് സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഇൻ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇത് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേയിൽ നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഡെവലപ്സ് ഗുഡ് ഓഡിയൻസ് ഹാബിറ്റ്സ് ത്രൂ ദിസ് മെത്തേഡ് ന്യൂ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ക്യാൻ ഈസിലി ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് it enables linkage between previous knowledge with new one establishing a common understanding of principles or facts next lecture method and disadvantages endakana nokkam It is a teacher-centered method, so it provides very little scope for student activity. Student plays a passive role in this method. Individual differences are not taken into consideration. It cannot be used for achieving psychomotor objectives. We can achieve cognitive objectives in the lecture method. We can achieve psychomotor objectives in the lecture method. ഇതൊരു ടീച്ചർ സെന്റേർഡ് മെത്തേഡ് ആണ് സോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ പാസീവ് ലേണേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു ലെക്ചർ മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് കൺസിഡർ ചെയ്യ
it encourages one way communication because it is a teacher centered method aanu so it is a one way communication aanu encourage cheynathu slow learners may miss the important points it encourages students to depend on the teacher ivide students poornamayittum teacher ne depend cheyunu do not promote independent learning so itrayum aanu ee or lecture method inde disadvantages ennu parayunnathu namukku lecture method ne onnu summarize cheyyam lecture method is a teaching procedure comprising the presentation of the content clarification of doubt and exploration of facts principles and relations so friends nammal inda discuss cheyidathu methods of teaching le next three important methods aanu ellavarkkum manasilayennu vishwasikkunnu please subscribe my channel watch and share thank you